சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பத்து தல டீசர் இன்னைக்கு பாத்தீங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் நம்ம சத்தம் அது மிகப்பெரிய லெவலில் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது பத்து தலை இன்னைக்கு மிக பரபரப்பா மார்ச் முப்பதாம் தேதி தெரியறங்களே வேர்ல்டு வைட் வெளியாகுது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு பெரிய லெவலில் ஸ்க்ரீன்ஸ் புக்கிங் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி அண்ட் இந்த படத்தை ஈக்கிய அதாவது கம்ப்ளீட்டா ஒரு முதல்ல எல்லாரும் ரீமேக் ரீமேக் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த ரீமேக்கே மாத்தி ஒரு நல்ல அடாப்டேஷனா நம்மளுக்கு இந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு ஐம் ரியலி எக்ஸைட்டட் கிருஷ்ணா சொல்லுங்க இந்த படம் எப்படி பத்து தல உங்க கரியர்ல எவ்வளவு முக்கியமான படம் எப்படி இந்த படம் வந்திருக்கு இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க வெகு விரைவில் நம்ம ஃபைனல் காப்பி எடுத்து ரிலீஸ்க்கு போக போகிறோம் சொல்லுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் இன்ஃபார்ம் பண்ணி எல்லா ப்ரெஸ்ஸுமே வந்து இங்கே வந்ததுக்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றிகள் இந்த படம் வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸும் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் இது ஒரு லைம் லைட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு உயிர்ப்போட அந்த உயிர்ப்போட வச்சதுக்காக முதல்ல உங்கள் பத்திரிக்கை என்ன பண்ணல எல்லாத்துக்குமே என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த உயிர்ப்பு தான் இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரிலீஸ் டைமில் இருக்கு என்ன கேட்டால் படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் தான் பார்த்துட்டு சொல்லணும் படம் எப்படி இருக்குன்ட்டு இன்னைக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு படம் வெற்றி அடையிறத தாண்டி அது எவ்வளோ பெரிய வெற்றி அப்படிங்கிறது தான் கொஞ்சம் பயத்தை கொடுக்குது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து வெற்றி கூட கிடைச்சிடும் போல் இருக்குது அது அந்த வெற்றியோட கம்பேரிசன் வேற ஒரு இதில் வைக்கிறாங்க அது அது எப்படி நடக்கும் தெரியாது காலம் தான் அது நிகழ்த்தும் ஞானவேல் ராஜா அவர்கள் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு ஆஃபர் பண்ணுது ஸோ நிச்சயமாக வந்து எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி இது இஸ் நாட் அ ரீமேக் ஃபிலிம் திஸ் நாட் அப்டேஷன் அந்த படத்துக்கும் இதுக்கும் வந்து மோர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதாவது அதில் இருந்து ரீட்டைன் ஓன்லி த்ரீ ஃபோர் சீன்ஸ் ஆக்சுவலி மற்றபடி எல்லாமே வந்து களம் மட்டும் எடுத்திருக்கேனே தவிர களத்தில் இருந்து எல்லாமே ஸ்க்ரீன் பிளேலேருந்து கதையிலேருந்து எல்லாமே வேற ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டேலாக தான் ப்ரெசென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எஸ்டிஆர் ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு எஸ்டிஆர் நீங்கள் இதில் பார்ப்பீங்க அதே மாதிரி கௌதம் கார்த்திக் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு நிறைய ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இந்த படத்தில் அவர் கொடுப்பார் என்ன ஸ்பாட்டில் எங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காரு ஸோ அது கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னு நான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி எல்லா கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூஸ் கௌதமேனன் சார் பிரியா பவானி சங்கர் ரெடின் கிங்ஸ்லி மதுகுரு சுவாமின்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இன்ட்ரோ ஐ மீன் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆக்டர் அதோட சேர்ந்து ஒரு முக்கியமான நடிகர் இந்த படத்தில் அறிமுகமாறாரு ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் அறிமுகமாக மிஸ்டர் கிருஷ்ணா அவர்களும் இதில் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாரு அவரையும் அறிமுகப்படுத்திடுவோம் நான் திடீர்னு பார்த்த உடனே சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டேன் கிருஷ்ணா நீங்களும் நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு மிக முக்கியமான கேரக்டரில் கிருஷ்ணா நடிச்சிருக்காரு ஆக்சுவலி அதில் அவர் நடிக்க வேண்டியது நிறைய குரோர் கணக்கில் சம்பளம் கிட்டத்தட்டு மிஸ்டர் ஈஸ்வரன் ஐயா அவர்களை நாங்கள் எங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அதனால் கிருஷ்ணாவே நடிச்சிட்டார் இது நிறையா இந்த படத்தில் நிறைய சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு கலையரசன் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோலில் பண்ணியிருக்காரு டிஜே அருணாச்சலம் வந்து ஐ குடன் ஃபர்கட் டிம் ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம அசுரனில் பார்த்து மிரண்டிருக்கோம் ஸோ இதில் வேறு ஒன்று அவர் செஞ்சுருக்காரு ஸோ நிறைய நிறையா இருக்காங்க ஆக்சுவலாக நான் ஸோ நான் நிறைய பேர் நான் மறந்துடுறேன் ஸோ ஸோ ஆக்டர்ஸ் இத்தனை பேர் இருக்காங்க ரமான் சா மியூசிக் நான் என்னோட ஃபஸ்ட் டைம் அவரோட காம்பினேஷனில் ஒரு மெகா ஹைட் வி ஆல்ரெடி நோ தட் ஸோ இந்த படத்தில் வேறு ஒரு லெவலில் அவர் ஒரு மியூசிக் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதுவும் இந்த டீசரோட ஸ்டாண்ட் அவுட்க்கு காரணமே அவரோட மியூசிக் தான் ஸோ அதனால் தேங்க்ஸ் டு ரமன் சார் அண்டு ஃபருக் பாஷா ஸோ ஈஸ் அ டிஓபி ஆஃப் த ஃபிலிம் நீங்கள் பாருங்கள் டெஃபினட் அவரோட ஒர்க் ரொம்ப பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் பிரவீன் கேஎல் எடிட்டர் எடிட்டர் தான் எப்போவுமே ஒரு டேரக்டரோட ஃபஸ்ட் ஆடியன் ஸோ அவர் நான் கரெக்டாக கைட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு ஆர் டேரக்டர் மிலன் அண்டு ஒரு செட்டுனே தெரியாமல் இந்த படத்தில் பியூட்டிஃபுல்லாக எல்லாமே ரியலிஸ்டிக்காக மெயின்டைன் பண்ணுன்றதுக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அது ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காரு அண்டு டெலாக் ரைட்டர் ராமகிருஷ்ணன் நிறைய அதாவது எஸ்டிஆரோட படங்கள் அப்படிங்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வசனங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் பெறும் அது கண்டிப்பாக இந்த படத்துலேயும் இருக்கும் அண்டு சாங்கோட லிரிக் ரைட்டர்ஸ் ஐ டு மென்ஷன்
ஐ எம் ஷூட்டிங் நவு இப்போ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் முடிச்சுட்டு நேராக அதை ஷூட் தான் போகிறேன் அது படத்தில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது இன்னொரு நாள் அதை சொல்லணுங்கிறதுக்காக எம் நாட் ரிவீலிங் இல்லை ரிவீல் பண்ணுமா வேணாம் 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 அது ரிவீல் பண்ணுவோம் அப்புறம் போடுவோம் அது போஸ்டோட போடுவோம் போஸ்டோட போஸ்டோட போடுவோம் போஸ்டோட போடுவோம் ஓகே சார் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் ஒருத்தர் செய்கிறாங்க சாய் ஷா ஹரியா ஐயோ அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வி நோ ஹர் அவங்க ஒரு பெரிய டான்ஸருண்டு இதில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்காக நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக உங்களை பயங்கரமாக என்டர்டெயின் பண்ணுவாங்க ஸோ சரி ரிவீல் பண்ணிட்டாது ரிவீல் பண்ணியாச்சு சரி அண்டு யா ஆக்ஷன் மா இது நான் அஃப்கோர்ஸ் இந்த படமே ஒரு ஆக்ஷன் பேஸ்ட் சக்தி சரவணன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபர் இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்காலம் அவருக்கு இருக்கு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஆறு மணி கால் சீட் இருக்கு அதனால் அதுக்கு முன்னாடி சில கேட்டுட்டு உங்களை அனுப்பிச்சிடுறேன் சார் எப்படி ரகுமான் சார் உங்களுக்குன்னு வரும்போது மட்டும் பிரமாதமாக ட்யூன்ஸும் சாங்ஸும் போட்டு கொடுக்குறாரு அதை விட முக்கியமாக ஒரு ப்ரொமோஷன் சாங்கில் அவரும் அவர் பையனும் வந்து நடிக்கிறாங்க இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி அதுவும் எங்கேருந்து யூஎஸ்லேருந்து வந்து நடிச்சு கொடுத்துட்டு திருப்பி யூஸ் போகிறாரு எப்படி உங்களுக்காக மட்டும் இதெல்லாம் பண்ணுறாரு நாங்கள் பெனிஃபிட் ஆகிட்டோம் ஸ்டுடியோ கிரியில் பட் உங்களுக்காக எப்படி ஏஆர் ரமன் சார் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறாரு என்ன அந்த பாண்டிங் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஐ பிளஸ் டு ஹவ் இஸ் கிரே சார் ஆக்சுவலி எப்போவுமே நான் இது கேட்டு ரமன் சார் சார் இல்லைன்னு இது வரைக்கும் சொன்னதே இல்லை டியூன் கூட எத்தனை டியூன் கேட்டாலும் யா அது எதுவுமே ஒரு நான் சொல்ல மாட்டார் அதனால் ஐ பிளஸ் டு ஹாவ் திஸ் எப்போவுமே அது அவ்வளோதான் சொல்லிக்காக In fact, uh, we are really, really happy and the song, uh, promo song shoot and the song is very happy and the song is very happy and the song is very happy and the next level is going to go and the song is very happy. Now, if you look at the lyric video, the lyric video is ready and the song is very happy and the song is very happy. Then, Dhirin Krishna is saying, Sir, uh, Raman Sir, I think you can add this to me, you can do a post for me. What do you think? He is going to shoot a set and shoot a video. He is going to shoot a lyric video. He is going to shoot a song. 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 மிகப்பெரிய சார் ஜெயிக்கணும் பத்து தலை பெருசாக ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக ரகுமான் சார் இவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் சொன்னேன் மூணு நாள் இல்லைங்க அஞ்சு நாள் கூட வெயிட் பண்ணலாம் ரகுமான் சார் கொடுக்குறதா வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம சத்தம் பாட்டில் அவ்வளோ சூப்பர் டூப்பராக ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போது இந்த டீசருக்கும் அந்த மாதிரி வெளிநாட்டிலிருந்து ஃபுல்லாக கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த டீசனுடைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அந்த எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு கிருஷ்ணா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங் ரகுமான் சார் கண்டிப்பாக ஸோ லெட்ஸ் ஆஸ்க் ஈஸ்வரன் ஐயா சார் பத்து தலை எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கீங்க ஞானவேல் சாரும் நீங்களும் ஒரு பார்ட்னராக ஞானவேல் சாருடைய பார்ட்னராக சொல்லுங்கள் ஹவ் எக்ஸைட்டட் நீங்கள் முதல்ல பக்கத்து பக்கத்தில் குறுகிய காலத்தில் அழைத்து இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த இடத்துல நிற்க வச்சுருக்கிற என்னுடைய மகனுக்கு நன்றி சொல்லணும் அவர் விவசாயி இது எனக்கு பிடிக்கா படம் பிடிக்கும் ஆனால் படமாக எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்காது இப்படி கொண்டாந்து ஏமாந்து பையனை விட்டுட்டுமேனு நினச்ச காலமெல்லாம் உண்டு அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு இடத்துல போய் நிற்கிற போது சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் நான் ஏன் வந்து மைசூரில் தான் படித்தேன் பெங்களூர் போகிறபோது இந்த படத்தை பார்த்தேன் கன்னடத்தில் கன்னடத்தில் படம் பார்க்குற போது நான் முடிவு பண்ணினது வந்து எஸ்டிஆர் கூட நான் இது வரைக்கும் நேரில் பார்த்ததில்லை எஸ்டிஆர் இருந்தால் நல்லா இருக்குது இந்த படத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சேன் அப்போ தம்பி வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகி வரல பட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ரெண்டு பேரும் பண்ணியிருக்கிற விதங்களை எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ல சொல்ல அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது நான் வந்து இவருடைய வளர்ச்சியிலையும் சரி அவருடைய வளர்ச்சியிலையுமே எனக்கு படு சந்தோஷம் உள்ள ஆள் நான் அப்படி கொண்டு வந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டாவது வந்து கிருஷ்ணா சார் வந்து நான் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல நீ நடி கூப்பிட்டார் ரெண்டாயிரத்து ஆறில் ஒரு வேளை அப்போவே ரெண்டு பேருமே ஊருக்கு போயிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அந்த வாய் அந்த வாய்ப்பை நான் கெடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒவ்வொரு படங்களுக்கு கேட்டு ஒரு சின்ன சின்ன ரெண்டு இது மட்டும் பார்த்தேன் பார்த்தோம்னா திருட்டுத்தனமாக பார்த்தோன்னு கூட சொல்லலாம் அப்படி பார்க்குற போது ரெண்டு பேருமே அது இவருடைய போர்ஷன் எஸ்டிஆருடைய போர்ஷன் எல்லாம் சும்மா சின்னதை ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் எல்லாத்தையும் திணற வச்சிடும் அப்போ இதில் நாம்
பொண்ணுக்கு விட இது நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய சன்னுடைய ஒரு சாங்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது அவருக்கு இவ்வளவு திறமை இருக்குமாங்கிறது தெரியாமல் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பார்க்குற போது அடடே இது கரெக்டான பொருத்தம் டிலே ஆகுது கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு ரீசனால் டிலே ஆகிட்டு வந்தது நம்மளுக்கு உதவி செய்தவர்கள் இந்த படத்துக்காக வந்தவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவங்க தம்பி போல் இருக்கிறவங்க நிறைய வெயிட் பண்ணி நடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிரமங்களாக இருந்தாலும் நல்லபடியாக முடித்து கிருஷ்ணசாரி இதை கொண்டாந்து நிறுத்தியிருக்காருங்கிற போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவர் தனஞ்சயன் சாரி நிறைய இதுக்காக ரிஸ்க் எடுத்து எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் நான் ஏதாவது வருவேன் அப்பப்போ போய் ஏதோ கொஞ்சம் நேரம் பேப்பர் படிப்பேன் ஷூட்டிங் கீட்டிங் போகிறதுல போனதில்லை இது வரைக்கும் ரெண்டு படத்துக்கு போயிருக்கேன் அதோடு சரி அப்போ இன்றைக்கி என்ன எனக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம்னா நாம் ஆதரிக்கிற நடிகர்கள் நாம் ஆதரிக்கிற டைரக்டர் நம்ம ஆதரிக்கிற மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாத்தையும் தாண்டி சாய்ஷாரிய வந்து நான் கேட்டேன் எப்படி இப்போ அவங்கள போய் கூப்பிட்டீங்க நல்லாவே இருக்குது நீலையில் அவங்களே கூப்பிட்டாங்கன்னாங்க அப்போ இது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அவங்க வந்து எல்லா விதத்துலேயும் டான்ஸில் வந்து கலக்கிறவங்க அப்போ நாம் இது எல்லாேருக்கும் யாருக்கு இதில் நன்றி சொல்கிறது அப்படின்னா டெக்னீஷியன்ஸுக்கு கூற பெரிய பழக்கம் எனக்கு இல்லாததுனால டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய கைகூப்பி என்னுடைய வணக்கங்கள் கிருஷ்ணா சார் பெரிய அளவில் பண்ணியிருக்காரு கன்னட படத்தை எடுத்து அந்த நர்தன் ஒருத்தர் பண்ணி அப்புறம் அவர் என்ஓசி கொடுத்து டோட்டலாக அந்த படமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு மாற்றியிருக்காங்க நாம் இது இல்லைன்னு சொன்னாலும் கூட நம்புகிற அளவுக்கு தான் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் காப்பி பண்ணல சொந்த படம்னால் நம்புகிற அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏஆர் ரகுமான் சார் இது சொல்லவே வேண்டாம் நான் அந்த ஒன்றுக்கு மட்டும் அன்றைக்கி போயிருந்தேன் ஒரு குழந்தை திறமையுள்ள குழந்தை எப்படியோ அப்படித்தான் அவர் அந்த மாதிரி வாங்கு வாங்கு வாங்கி தள்ளியிருக்கார் அந்த சன்னை அப்படி பாடியிருக்காங்க எல்லாருடைய முயற்சியிலையும் நான் கொஞ்சம் நான் ஒரு எம்ஜிஆர் ரசிகன் அப்புறம் அதில் எஸ்டிஆர் வந்துடுது அப்புறம் தம்பி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த படத்தை வந்து பெரிய அளவில் கொண்டு வந்து இவங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சி டெக்னீஷியனுக்கு ஒரு வளர்ச்சி வரும்னா முதல்ல சந்தோஷப்படுறாள் நானும் அத்தை இருப்பேன் அப்புறம் அடுத்தடுத்து படங்கள் வந்து கிருஷ்ணா சாருக்கும் கிடைக்கணும் ஏன்னா பெரிய போராட்டம் அவருதும் ஒன்றும் சாதாரணமான போராட்டம் இல்லை பெரிய போராட்டத்தை தாண்டி வந்து இதை மாற்றி சுத்தமாக சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு படத்தை எடுத்து சில நிகழ்ச்சிகள் இப்போ இதையே பார்த்தோம்னா நான் வந்து அங்கே போய் அந்த மஃப்டிங்கிற படத்தை கன்னடத்தில் பார்த்துட்டு இதை பார்த்தோம்னா சம்மந்தமே இல்லை அவ்வளவு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பிரியா பவானி சங்கர் நம்ம கௌதம் மேனன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு 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 சின்ன பிரச்சனைகளையும் கூட அவங்களுடைய இது இல்லாமல் இல்லை அவ்வளவு தூரம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏதாவது விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கணும் ரொம்ப பிரமாதம் இது அப்படியே நீண்டு தயாரிப்பாளருக்கும் என்னை இங்கே நிற்க வச்சுருக்கிற என்னுடைய மகனுக்கும் அவனுக்கு உதவி செய்த எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லி இவங்க எல்லோரும் நல்லா எனக்கு அவ்வளோ உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்கு ஈஸியாக நான் மணிக்கணக்கில் பேசுகிறேன் கொஞ்ச நாள் அரசியல் இருந்தேன் மணிக்கணக்கில் பேச பட்டு எனக்கு இதில் சந்தோஷத்தில் எனக்கு பேச்சு வரல அவ்வளோதான் எல்லாம் எனக்கு வேண்டி இவங்க இருக்காங்க ஆண்டவன் இதை நல்லபடியாக கொண்டு வந்து எம்ஜிஆருடைய ஆன்மாவும் உங்களை எல்லாம் பிளஸ் பண்ணணும் வேண்டிக்கணும் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் இப்போ டீசர் ப்ரீமியர் ஆகிடுச்சு வேர்ல்டு வைட் எல்லாருமே பார்க்குற இந்த டீசரை வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் அண்ட் எஸ்டிஆரோட சேர்ந்து மிக பெருசாக பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு கௌதம் கார்த்திக் அவருடைய கரியரில் கண்டிப்பாக ஒரு பிரேக் த்ரூ படமாக இந்த படம் பத்தத்தில் அமையும் கௌதம் கார்த்திக் ப்ளீஸ் இப்போ சாங் ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்கள் ஹவு எக்ஸைட் ஆர் யூ அவர் பத்தத்தில் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் பீங் ஹியர் இந்த டீசர் லான்ச் அப்போ உங்களை இன்வைட் பண்ண ஷூட்டிங் டேரெக்டாக வராமல் நான் வந்துடுறேன் சார் பரவாயில்லன்னு சொல்லி வந்தீங்க அதுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் சார் நம்ம படம் சார் கண்டிப்பாக வரேன் அண்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க் யூ எல்லோரும் இங்கே வந்து நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கும் நல்லா பிஸி ஷெடியூல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டைம் எடுத்து இங்கே வந்ததுக்கு பெரிய நன்றி கண்டிப்பாக என் மனசில் இருக்கிறது எல்லாமே பேசிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே நான் என்ன பேச போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது பட் டெஃபினட்டாக இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக தான் இருந்தது அண்ட் ஐ ஒர்க் ஆன் டூ வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டெஃபினட்டாக இது மஃப்டி மாதிரி இருக்காது இட்ஸ் அ டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ரீவேம்ப்ட் கதைன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஐ திங்க் ஐயா சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணா சார் பயங்கரமாக போராடியிருக்காரு இது எப்படி யாருக்கு ஜெயித்தாலும் இவருக்கு கண்டிப்பாக ஜெயிச்சு தான் ஆகணும்
Matabadi, the songs have come out superb. Technicians have done a lot of work. All of them. And the uh, main thing I told you, I got to work a lot with uh, Shakti Saranan sir, Fight Master. So, I have a lot of fight sequences. I have a lot of fight sequences. And I have worked with them a lot. And I think they uh, have a lot of ஒரு டேலண்ட் இருக்கு அது கண்டிப்பா இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில அவரு நிறைய பண்ண போறாரு அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு ரியலி ஷைன் ஸோ அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் நான் இப்போ சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் மற்றபடி எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க ஸோ ஏ ஆல் மை கோ ஆர்டிஸ்ட் மதுகுரு சுவாமி டிஜிஆர் நல்லம் அண்ட் பிரியா ஆப்வியஸ்லி பிரியா அண்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் டன் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் கொடுத்துருக்காரு and uh was just one small thing i wanted to say krishna sir in your first time in the, in the project sambandha patta meet panna bodhu sonnar engitta unak romba soft face a irukku kannala romba pleasant ave irukku in the character abdi irukave koodadhu konja kova pattu ko konja adala palagi ko abdinte enna titnaaru so appo rendu adha try panni try panni edho one panni in the project la or difference kaata paathirken so adha correct a ungitta seyrnu na nambaren so let's hope it works out thank you all once again for coming here Thank you. Thank you, Gautam. STR and Gautam Karthi combination. Kandipa, you can enjoy the same thing. You can enjoy the same thing. And the camaraderie and the friendship and the anbu is very important to you. Ishwana, you said that in the film, Mufti is an adaptation of the film. In the making of Krishna is going to make a big difference. That's why in the film, Janavel Sir, in the film, we have to do two things in the film. In the version, ஸோ அந்தளவு இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் சார் டப்பிங் எல்லாம் விட்டுருங்க சார் நம்ம ஒன்லி தமிழ் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் மீதி லாங்குவேஜில் இந்த படத்தை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கிருஷ்ணா சார் அப்படியே லாக் பண்ண போகிறாரு அடுத்தடுத்து லாங்குவேஜில் இந்த படத்தை எடுக்கணுன்ற பிளான் வந்துருச்சு அந்தளவு இந்த படம் ரொம்ப சூப்பராக கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் ஸ்டுடியோ கிரீன் சார்பில் நம்மலாம் வாழ்த்து சொல்கிறோம் அண்ட் கிருஷ்ணா தேர்ட்டியத் தேர்ட்டியத் நீங்கள்லாம் தெரியுறீங்களா பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி பதினெட்டாம் தேதி மிக பிரம்மாண்டமான லெவலில் நேரு இண்டியோ ஸ்டுடியத்தில் இந்த படத்தினுடைய ஆடியோ லான்ச் நடக்க போகுது மிகவும் பிரம்மாண்டமாக அதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்டுடியோ கிரீன் டீமில் அண்டு எல்லா ஊடக நண்பர்களும் இப்போயே நாங்கள் உங்களுக்கு பிளாக் பண்ணுறோம் உங்களுடைய ஈவினிங் நேரத்தை எங்களோட செலவிடுங்க ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஈவெண்ட்டை எயிட்டீன்த் ஈவினிங் நம்ம பண்ண போகிறோம் எல்லா பாடல்களும் அங்கே நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க விஷுவல் பார்க்க போகிறீங்க அண்டு ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு ஆடியோ லான்ச் ஈவெண்ட் எயிட்டீன்த் ஈவினிங் நீங்கள் வந்து நேரு இண்டியஸ் இடத்தில் பார்க்க போகிறீங்க அப்போ உங்களெல்லாம் மீண்டும் சந்திப்போம் அதுக்கு முன்னாடி கூல் சிரீஷை வந்து நம்ம என் பண்ண சொல்லுவோம் ஏன்னா எங்கள் படத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருக்கிற கூல் சிரேஷுக்கு எவ்வளோ நாள் நன்றி சொன்ன பார்த்தாது சுரேஷ் இல்லை கண்டிப்பாக சார் வந்து இப்போது இப்போ டப்பிங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாரு பத்தாம் தேதி வராரு டப்பிங் இப்போ முடிஞ்சிச்சு இல்லை 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 இந்த டீசர் லான்ச் வந்து நான் பிளான் பண்ணவே இல்லை அவர் ஊரில் இல்லை கரெக்டாக நாங்கள் என்ன சொன்னோம் அவர்கிட்ட சொன்னோம் இங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக குட்டியாக நாங்கள் தேர் தியேட்டரில் லான்ச் பண்ணோம் நினச்சிருந்தோம் பட் திடீர்னு வந்து நம்ம ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு இங்கே பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதனால்தான் இல்லை அவர் ஊர்லேருந்து பத்தாம் தேதி வந்த உடனே பதினெட்டாம் தேதி ஆடியோ லான்ச்சுக்காக முன்னாடி வந்துடுறார் கவலைப்படாது அதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷனில் இருப்பார் ஃபுல்லாக அவர் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் தான் இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் டப்பிங் பண்ணி முடிச்சு வந்திருக்கீங்க இல்லை ஆக்சுவலி அவர் ஒரு ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் இருக்கார் ஸோ அதனால் வந்து அதில் இருந்து உடனடியாக வெளியே வர முடியல அட்ரஸ் கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸ் அந்த டியூரேஷனை முடிச்சு ஆகணும் அவர் ஸோ அது முடிச்சிருவார் முடிச்சுட்டு இஸ் கம்மிங் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் இங்கே வராரு அதுக்கப்புறம் ஆடியோ லான்ச் அதுக்கப்புறம் கோல் கண்டிப்பாக இவங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணி எக்ஸ்க்ளூசிவாக எல்லாத்தையும் பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஐ வில் டூ தட் பெரிய லெவலில் அவரே அந்த படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்வீட் பார்த்துருப்பீங்க அவர் எக்ஸைட்டட் அவரே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கார் அதனால் அவருடைய இது வந்து பங்களிப்பு ப்ரொமோஷனில் கண்டிப்பாக இருக்கும் பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து அது தொடங்கும் தேங்க்யூ சார் சார் மைக்கு கொடுத்தார டக்குன்னு ஏதோ கேள்வி கேட்டு மைக்கு போயிடுச்சு மாதிரி நன்றி இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து சிம்புக்கு மட்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இப்படி நீங்கள் சிம்புக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணாக்க மற்ற ஹீரோஸ்லாம் வந்து உங்களை எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நான் வந்து சிம்புவை நடிகராக மட்டும் பார்க்கல நான் வந்து அவருடைய ரசிகர் சிம்பு தான் என் மூச்சு சிம்பு தான் என் பேச்சு சிம்பு தான் என் வாட்ச்சு அது வாட்ச் எப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நானும் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அதனால் இதுக்கு வந்து அவங்க அதை சொல்லுவாங்க இதை சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை என்ன அறியாமலேயே ஒரு சாமி வரும் இல்லையா என்ன அறிய
சிம்புவோட ஃபேனாக தான் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க சில பேர் வெளியில் சொல்லுவாங்க சில பேர் வெளியில் சொல்லாமல் இருப்பாங்க அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா பேருக்கு ரசிகர் மன்றம் இருக்குது போர்டு வச்சு பண்ணுறாங்க ஆனால் சிம்பு அவர்களுக்கு போர்டும் இருக்குது சில பேர் போர்டு வைக்காமலே மனசுக்குள்ளேயே சிம்பு அவர்களை வந்து நல்லா இருக்கணும் அவர் வந்து அப்படி வரணும் அப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் என்ன எனக்கு அறிமுகம் இல்லாதவங்களாம் கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணியோ இல்லை என்ன நேரில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அதனால் சிம்பு எப்போவுமே மாஸ் தான் அது நிறையா பேர் நிறையா நடிகர்கள் டேரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸே சொல்லியிருக்காங்க சிம்புக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு மாசான ஹீரோ தான் அவர் அவர் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் நடித்தாலும் சரி அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒரு படம் நடித்தாலும் சரி எப்போவுமே மாசம் தான் இருப்பார் ஆனால் இப்போது மாநாடுக்கு அப்புறம் வெந்து தெந்ததுக்கு அடுப்புறம் இப்போ பத்து தலை இப்படி நல்லா தொடர்ந்து நல்லா சூப்பர் ஹிட் படங்களாகவே கொடுத்துட்டு வராரு ரசிகர்களுக்கு வந்து இது வந்து பெரிய ஒரு ட்ரீட்டு தான் அது நான் நிறைய இடத்துல ப்ரெஸ் மீடியா பீப்புளை சந்திக்கிறப்போ கேட்பாங்க ஒரு ஒரு படத்துக்கு வந்து நீங்கள் வித்தியாசமாக எதனா ஒன்று ப்ரமோட் பண்ணிட்டு வருவீங்க உங்கள் தானே தலைவன் எஸ்டிஆர் அவர்களோட படத்துக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி ப்ரமோட் பண்ண போகிறீங்க அந்த படத்துக்கு தேட்டரில் ஃபஸ்ட் நாள் எப்படி வர போகிறீங்க அப்படின்னு நான் குதிரையில் வந்தேன் அதில் வந்தேன் இதில் வந்து என்னத்துலேயும் வந்தேன் எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பேன் இப்போ இந்த படத்துக்கு வந்து ஹெலிகாப்டரில் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தட்டு ஹெலிகாப்டரில் வரலான்னு ஒரு பிளான் இருந்துச்சு இப்போ சார் பட்ஜெட்டை சொல்லாதீங்க சார் என்னோட வீடை விற்று என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வீடை விற்று எதிர் வீட்டுக்காரன் வீடை வித்தா வச்சு நான் வந்து ஹெலிகாப்டரில் வரது அது பிளான் பண்ணிட்டேன் நான் அதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஹெலிகாப்டரில் வந்து பூ தூறதாக ஒரு பிளான் இருக்குது இது வந்து நான் ஏதோ என்னப்பா இவர் வந்து இது ரொம்ப அதிகமாக இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணுறாரு போல் அப்படின்னு அப்படிலாம் இல்லை என் தலைவன் மேலே இப்போ வந்து கோயில் கலசம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு எப்படி கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது மேலே ஏறணும் அப்படின்னாக்கா அந்த இதெல்லாம் போட்டு அந்த கட்டையெல்லாம் கட்டி தான் மேலே போய் ஊற்றுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி என் தலைவனை நான் கீழேருந்து பார்க்குறதோட மேலேருந்து அண்ணாந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஹெலிகாப்டர் பர்மிஷனுங்க வேலைக்காக இப்போ நான் வந்து சில வேலைகள்லாம் அதை பற்றி அது சம்மந்தப்பட்ட ஆளுகள்ட்ட டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கூடிய விரைவில் கண்டிப்பாக ஹெலிகாப்டரில் வர்றதுக்கு நான் பிளான் பண்ணுவேன் அது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எப்போ கூழ் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அது கண்டிப்பாக செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நீங்களே கண்டிப்பாக சொல்லுவீங்க நான் மட்டும் இல்லை உங்களோட எதிர்பார்ப்பும் அதுதான் ஏன்னா ஒரு ஒரு படத்துக்கும் கூழ் சுரேஷ் வந்து ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக பண்ணிட்டு வரான் இவர் வந்து தலைவனாக நினைக்கக்கூடிய என் தலைவன் எஸ்டிஆர் படத்துக்கு இவர் எப்படி வரப்போறார் அப்படின்னு நீங்களே யோசிக்கிறீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக ஹெலிகாப்டரில் வர்றதுக்கு நான் பிளான் பண்ணுறேன் சரிங்களா கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நம்ம வந்து கூடிய விரைவில் ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கூழ் சுரேஷ் நான் அப்படி பார்த்தது ஒன்று ஹெலிகாப்டர் பட்ஜெட் அப்புறம் ஹெலிகாப்டரை எங்கே லேண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன் ஏதாவது திரையரங்கில் படம் ரிலீஸ் ஆச்சுனா எங்கே லேண்ட் பண்ணுறது தெரிய திரையரங்கு மேலே லேண்ட் பண்ணுறதா இங்கே லேண்ட் பண்ணுறதா தெரியல சரி உங்களுடைய அந்த ஒரு எண்ணத்துக்கும் அந்த என்ன சொல்கிறது நம்பிக்கைக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கூடவே இருங்க நிறைய பண்ணுவோம் அண்ட் அடுத்ததாக உங்கள் எல்லோரையும் பதினெட்டு மார்ச் அன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆடியோ லான்ச்சில் ஒரு பிரம்மாண்டமான விழாவில் சந்திப்போம் இந்த குறுகிய நேரத்தில் எங்களோட அழைப்பு வந்த அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் நன்றி சுரேஷ் சந்திர சாருக்கும் நன்றி அண்ட் எல்லா ஊடகங்களும் நன்றி கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சுரேஷ் சந்திர சார் தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஐம் ரியலி சாரி ஸோ இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணது நீங்கள் தான் சார் தேங்க்யூ சார் உங்களுக்கு நிறைய நான் தொல்லை கொடுத்துருக்கேன் ஐ நோ தேட் சாரி ஃபார் தேட் ஸோ எயிட்டீன்த் மார்ச் எல்லா ஒரு கிராண்ட் ஆடியோ லான்ச் இருக்குது ஸோ திஸ் இன் இன்விடேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக வரணும் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ அப்புறம் அப்புறம் சொல்கிறேன் சார் எல்லாம் நிறைய விஐபி இருக்க போகிறாங்க எயிட்டீன்த் மார்ச் ஒன்று மட்டும் கன்ஃபர்மேஷன் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் லைவ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு பத்து தல படத்துலேருந்து பாடல்கள் லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறாரு ஸோ அது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் யாரெல்லாம் விஐபி வர போகிறாங்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது இப்போயே சொல்லிடுவானா எக்ஸைட்டாக நம்ம காத்திருப்போம் பதினெட்டு மார்ச்சுக்கு சார் லாஸ்ட்டாக எதாவது சொல்கிறீங்களா ஐயோ ஏங்க அவர் எங்கள் கூட மார்க்கெட்டிங் டீமில் இருக்காருங்க நான் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறனோ எங்கூட சேர்ந்து அவர் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாரு படத்தை எப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்குறீங்க சொல்லுங்க பேங்காக்கில் நடத்து ஆமாம் காரணம் அவர் அதான் சொன்னேன் இல்லை அவர்
அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கூல் சுரேஷுடைய வீடு எங்கே இருக்குன்னு தெரியல பக்கத்து வீட்டுக்காரர் டாக்குமெண்ட்டை கொஞ்சம் கரெக்டாக வச்சு கட்சிக்கு பத்திரமா வச்சுங்க அதனால் அதையும் தப்பிச்சாலும் சின்னலைக்கு அப்படி இல்லாமல் வந்து அங்கே இறங்குவார் ரைட்டு தப்பு இல்லை எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் சந்தோஷம் ஊடக நண்பர்களுக்கு மிக்க நன்றி நிறைய கேள்விகள் நம்ம பதினெட்டாம் தேதி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ